Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnamalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yedu padithandukal. Shuddhamaya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. Tigachum pudumeyode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ജനാധിപത്യമെന്ന് വിളിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഒരു മതം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ സർവ്വധർമ്മ സമഭാവത്തിന്റെ പിൻഗാമികളെന്ന് നമ്മെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വായനശാലകൾക്ക് എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നാലര ലക്ഷം രൂപയുടെ പുസ്തക പുസ്തക വിതരണം കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുസ്തകങ്ങൾ വായനശാലകളിലും വീടുകളിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കരുതെന്ന് ടി പത്മനാഭൻ മലയാള നാടകവേദിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ദൃശ്യാനുഭവവുമായി മാറിയ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം വീണ്ടും മരങ്ങിലേക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എം കെ സ്മാരക കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദീപൻ ശിവരാമൻ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ നാടകം വേദികളിലെത്താൻ സുസജ്ജമായെന്ന് സംഘാടകർ പ്ലാൻ പാസാക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൈറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി തളിപ്പറമ്പ സംയുക്ത സംഗമ സമ്മേളനം സമ്മേളനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു ജനാധിപത്യമെന്ന് വിളിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഒരു മതം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ സർവ്വധർമ്മ സമഭാവത്തിന്റെ പിൻഗാമികളെന്ന് നമ്മെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുകുട്ട പൊതുവാളിന് ആദരം നൽകാൻ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീധരൻപിള്ള പത്മശ്രീ പുരസ്കാരർഹനായ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളിന് ആദര പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിന് വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന ധർമ്മത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് സമർപ്പിതമായി ജീവൻ നയിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകന്മാര് എം എൽ എമാര് ജനപ്രതിനിധികള് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പട്ടികയിൽ എന്റെ ആത്മമിത്രം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള എനിക്കിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് കാര്യം വായിക്കാൻ ഇടയായി ബഹുസ്വരതയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസത്തയെന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു ജനാധിപത്യമെന്ന് വിളിക്കാൻ ആകുമായിരുന്നില്ല ഒരു മതം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സർവ്വധർമ്മ സമഭാവത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് നമ്മെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ അപ്പുകൂട്ട പൊതുവാൾക്കുള്ള ഉപഹാരം ഗവർണർ സമ്മാനിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ആദരഭാഷണം നടത്തി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കൌൺസിലർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ പി രവീന്ദ്രൻ വി പി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ വായനശാലകളിലും വീടുകളിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കരുത് എന്ന് കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ പുസ്തകങ്ങളിലെ നല്ലതിനെയും ചീത്തയെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വായിക്കണമെന്നും ടി പത്മനാഭൻ മാടായി എരിപുരത്ത് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വായനശാലകൾക്ക് വിജയൻ എം എൽ എ നൽകുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ മാതൃകാപരമാണ് 
ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ ഇടപെടൽ വായനശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കി വായനശാലകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കരുതെന്നും ടി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വായനശാലകൾക്ക് എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നാല് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുഖവിലയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണമാണ് നടന്നത് എരിപുരം മാടായി ബാങ്ക് പി സി സി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി കെ ശിവകുമാർ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് സി പി ഷിജു കെ പത്മനാഭൻ പി പി ദാമോദരൻ എം കെ രമേഷ് കുമാർ എം ബാലൻ മാസ്റ്റർ വി സി അരവിന്ദാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മലയാള നാടക വേദിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ദൃശ്യാനുഭവവുമായി മാറിയ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം വീണ്ടും അരങ്ങിലേക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എം കെ സ്മാരക കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദീപൻ ശിവരാമൻ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഈ സൃഷ്ടി നാടക വേദികളിൽ എത്താൻ സുസജ്ജമായെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മലയാള നാടക വേദികളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ദൃശ്യാനുഭവമായി മാറിയ പ്രശസ്ത നാടകമാണ് ഒ വി വിജയന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എം കെ സ്മാരക കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദീപൻ ശിവരാമൻ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ സൃഷ്ടി മാർച്ച് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ എടാട്ടുമ്മൽ ആലും വളപ്പിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നാടക പ്രേമികളുടെ നിരന്തരമായ അഭ്യർത്ഥനയും അന്വേഷണവും മാനിച്ചാണ് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വീണ്ടും തസ്രാക്കിന്റെയും കൂമൻകാവിന്റെയും അറബിക്കുളത്തിന്റെയും കഥ പറയുന്ന ഇതിഹാസ കഥ അരങ്ങിലെത്തുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ കെ എം കെ പ്രസിഡന്റ് എ മുകുന്ദൻ സെക്രട്ടറി കെ ചന്ദ്രൻ സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ കെ അംബു വി വി വിജയൻ പി വി തമ്പാൻ പി പി രഘുനാഥ് വി വി കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി തളിപ്പറമ്പ സംയുക്ത സംഗമം കണ്ടോത്ത് ഷാർജ പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അപകടം തുടർക്കഥയാക്കുന്നതിനാൽ പ്ലാൻ പാസാക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൈറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിനോട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി തളിപ്പറമ്പ സംയുക്ത മേഖലാ സംഗമം ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് അറുപത് രൂപയായി നിരക്ക് ഏകീകരിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി കണ്ടോത്ത് ഷാർജ പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡബ്ല്യു സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി ശശി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ചെയർമാൻ സി പ്രശാന്തൻ അധ്യക്ഷനായി ടി പവിത്രൻ ദാമു വെള്ളാവ് കെ രഞ്ജിത്ത് പി സത്യൻ കെ തമ്പാൻ എം വി ഗംഗാധരൻ യു മധു പി വി ചന്ദ്രൻ കെ ടി സന്തോഷ് കെ പി സുരേന്ദ്രൻ പി തങ്കരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ആസ്ട്രോ പയ്യന്നൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊഫസർ ടി പി ശ്രീധരൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞ പുരസ്കാരം നേടിയ ഡോക്ടർ കെ എം അമ്പിളിയെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ആസ്ട്രോ പയ്യന്നൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രൊഫസർ ടി പി ശ്രീധരൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതാവ് പ്രൊഫസർ എൻ കെ ഗോവിന്ദൻ അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി പാവൂർ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൌൺസിലിന്റെ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞ പുരസ്കാരം നേടിയ ഡോക്ടർ കെ എം അമ്പിളിയെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു ഐ എസ് ആർ ഒ റിട്ടയേർഡ് സ്പേസ് സയന്റിസ്റ്റ് വി പി ബാലഗംഗാധരൻ അനുമോദന ഭാഷണം നടത്തി ഇ ഭാസ്കരൻ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
രാമന്തളി ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം നവീകരണ കലശ കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി കുന്നത്തിരു ദുർഗാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ അണിനിരുന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു രാമന്തളി ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം നവീകരണ കലശ കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി കുന്നത്തിരു ദുർഗാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ അണിനിരുന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തെക്കിനിയിടത്തെ തിരുനെല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണിന്ന ബുദ്ധിരിപ്പാട് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി കലശ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കൽശ മഹോത്സവത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ചിറ്റന്നൂർ ജയൻ ചിറ്റന്നൂർ ആനന്ദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇരട്ടത്തായം പക അരങ്ങേറി തുടർന്ന് നടന്ന സമ്മേളനം ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഐ എ എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഘോഷയാത്രയിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ പി വി പ്രഭാകറിന് യാത്രയപ്പ് നൽകി സി എ ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പി വി പ്രഭാകരന് യാത്രയപ്പ് നൽകി ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സി എ ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീധരത്ത് പോലെയുള്ള സെക്രട്ടറിമാർ മാറി മാറി വന്ന സെക്രട്ടറിമാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പിന്നീട് സാർ ജി ഡി ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായി വന്നപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു കെട്ടിടം എടുക്കണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിച്ചത് ഇത് നിരവധി ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ജീവനക്കാരുള്ള യൂണിയൻ വക ഉപഹാര സമർപ്പണവും പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷനായി കെ വി ജ്യോതിഷ് കുമാർ കെ കെ ഗംഗാധരൻ ഒ നാരായണൻ എം പ്രദീപൻ എം സുനിൽ കുമാർ എം വി പത്മിനി ഇ വി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ ന്യൂ സിറ്റി മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ ന്യൂ സിറ്റി മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടക്കുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നു ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ നിർവഹിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ എം മാലതി അധ്യക്ഷയായി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി എം ആനന്ദവല്ലി ടൗൺ വാർഡ് മെമ്പർ ഇ ശശിധരൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി കോമളവല്ലി എം കൈറുനീസ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് ആർ ടി ഒ ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജിൽ കെ രാജ ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ന്യൂ സിറ്റി മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർമാരായ ടി വി ഷിബിൻ എൻ കെ ഷാജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിയിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും വ്യാപാരികളും ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളും സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി അമ്മയുടെ ആരൂഢസ്ഥാനമായ ആയിരം തെങ്ങിലെ ആഴിത്തീരം തങ്ങി ചാമുണ്ടേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മാർച്ച് അഞ്ച് വരെ ആഘോഷിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടക്കും തുടർന്ന് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം നടക്കും തുടർന്ന് മാഞ്ഞാളിയമ്മ മലങ്കിടാരൻ എന്നീ തെയ്യങ്ങൾ കെട്ടിയാടും മാർച്ച് ഒന്നിന് ആചാര്യ സംഗമം 
ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നീലേശ്വരം അങ്കക്കളരി വേട്ടക്കുരുമകൻ കൊട്ടാരം പാടാർകുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പൂരക്കളി സമിതിയുടെ പൂരക്കളിയും തുടർന്ന് ധർമ്മദൈവങ്ങളുടെ തെയ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും പുലിയൂർ കണ്ണൻ വെള്ളാട്ടം പുലികണ്ഠൻ വെള്ളാട്ടം ധർമ്മദൈവങ്ങളുടെ തെയ്യം പുലിയൂർ കണ്ണൻ പുലികണ്ഠൻ തെയ്യം തുടങ്ങി മുപ്പത്തൊമ്പത് തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടും തുടർന്ന് വയലാട്ടം ഹവിസ് കയ്യേൽക്കലോടു കൂടിയാണ് സമാപനം കുറിക്കുക മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കെ പത്മനാഭൻ നായർ വൈസ് ചെയർമാൻ എ വി ശ്രീനിവാസൻ കൺവീനർ വടക്കേ വീട്ടിൽ വേണുഗോപാലൻ പി വി പവിത്രൻ എൻ പി കൃഷ്ണൻ സി പി സഹദേവൻ വി വി രാധാകൃഷ്ണൻ പി വി സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഓട്ടോത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി ഒ തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ എ ബി മാസ്റ്റർ മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കമലാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓട്ടോത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ എ ബി മാസ്റ്റർ മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സി ഐ ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കമലാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി അബ്ദുള്ള അധ്യക്ഷനായി പി വി ശ്രീജിത്ത് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി എ റഹ്മാൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി ജനാർദ്ദനൻ ജില്ലാ ട്രഷറർ ടി വി വിനോദ് കുമാർ എം വി സുകുമാരൻ സിദ്ദുലാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ബീരിച്ചേരി വെള്ളാപ്പ് ഉദിനൂർ രാമവില്യം ഉളിയം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ പണി ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്നും തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് റോഡായ പേക്കടം റോഡ് ഉടൻ റീടാറിംഗ് നടത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നും സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു പുതിയ ഭാരവാഹികളിൽ പ്രസിഡന്റായി സി കെ സനീഷിനെയും സെക്രട്ടറിയായി പി വി സജിത്തിനെയും ട്രഷററായി പി വി ദാമോദരനെയും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തായ്നേരി ഗ്രാൻമ മുച്ചിലോട് മുത്തത്തി നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഉഷസ് സൌജന്യ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തായ്നേരി ഗ്രാൻമ മുച്ചിലോട്ട് മുത്തത്തി നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഉഷസ് സൌജന്യ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു തായ്നേരി മുച്ചിലോട്ടിന് സമീപം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മടി കാണിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ അത് മൂർച്ഛിച്ച് വലിയ തുതിലേക്കുള്ള രോഗങ്ങളായി മാറുകയും അത് പിന്നീട് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലൂടെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കേണ്ട നിലയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളടക്കം ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ വെച്ച് ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും പരിഹാരം കാണാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ മരുന്നുകളും ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ അത് വലിയ തുതിലേക്ക് മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ നമുക്ക് കെ വി വിജയൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുത്തതി നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ ജബാർ ക്യാമ്പ് വിശദീകരിച്ചു നഗരസഭ ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ വി ബാലൻ പൊതുമരാമത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ജാക്സൺ ഏഴിമല തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ജനറൽ മെഡിസിൻ ദന്തരോഗം കാഴ്ച പരിശോധന പ്രഷർ ഷുഗർ പരിശോധന ഡയറ്റീഷ്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മറ്റും ആവശ്യമായ കൌൺസലിംഗ് എന്നിവയും സൗജന്യ മരുന്ന് വിതരണവും ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമേകി കെമിസ്ട്രി നൈറ്റ്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി രസതന്ത്ര അധ്യാപകൻ സി വി രാജു നയിച്ച നാല് ദിവസത്തെ കെമിസ്ട്രി നൈറ്റ് ശില്പശാല സമാപിച്ചു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പയ്യനൂർ ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രസതന്ത്ര അധ്യാപകൻ സി വി രാജു നയിച്ച നാലു ദിവസത്തെ കെമിസ്ട്രി നൈറ്റ് ശില്പശാല സമാപിച്ചു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യനൂർ യൂത്ത് സെന്റർ ഗ്രന്ഥാലയം സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള പന്ത്രണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറ്റിയഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു മുൻവർഷ പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ പാഠഭാഗത്തിന്റെയും പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ മെമ്മറി ടെക്നിക്കുകൾ ഷോർട്ട് കട്ട് രീതികൾ എന്നിവയാണ് ശില്പശാലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സമാപന പരിപാടിയിൽ പയ്യനൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ
പുതുക്കി പണിത വയക്കര മുഹ്യുദ്ദീൻ ഗ്രാൻഡ് ജുമുവ മസ്ജിദിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സ്വലാത്ത് വാർഷികവും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ജുമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കാതർകുട്ടി പതാക ഉയർത്തും വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് നടക്കുന്ന സൌഹൃദ സംഗമത്തിൽ പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് കെ പി സി സി മെമ്പർ പി പി അബ്ദുൾ റഷീദ് തുടങ്ങി മത രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും മഗ്രീബ് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഇബ്രാഹിമിൽ ഖലീൽ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ പുതിയ മസ്ജിദിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ കെ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പട്ടുവം പാണിക്കാട് മുക്താർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും ഇരുപത്തിയെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് സമാപന സമ്മേളനം അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് ലത്തീഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ജുമാഅത്ത് ഭാരവാഹികളായ കെ ഖാദർകുട്ടി എ സുബൈർ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് ലത്തീഫി കെ അബ്ദുൾ റഷീദ് നസീർ ഹാജി എം ഇബ്രാഹിം കുട്ടി എം റഷീദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഏഴോം ഹിന്ദു എൽ പി സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക സംഗമം സ്കൂളിൽ നടന്നു കവി ഡി വിനയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴോം ഹിന്ദി എൽ പി സ്കൂൾ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് കവിയും പ്രഭാഷകനുമായ ഡി വിനയചന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യം എന്നു മുതലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അന്ന് മുതലാണ് മലയാളി നിവർന്നു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നല്ലോ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മകഥയിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു ക്ലാസ്സിലെ മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കൊല്ല പരീക്ഷക്ക് വരും സ്കൂൾ അടച്ചു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ തുറക്കും ഹൈസ്കൂളിലാണ് ചേർന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വിമല പൂർവ്വ അധ്യാപകരെ ആദരിച്ചു ഒ വി നാരായണൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി സന്തോഷ് കെ പി അനിൽകുമാർ കെ പി മോഹനൻ ഉണ്ണി രാജേഷ് സൌമ്യ സജിത വി വി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിദ്യാലയ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മച്ചെപ്പ് കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുളപ്പുറം സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എം കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു എം ഷൈജു മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കുളപ്പുറം സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് എൻ ഷൈജു മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി എതിർ ദിശ സുരേഷ് കുമാർ സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷണം നടത്തി വി വി ഉപേന്ദ്രൻ സംസാരിച്ചു വി വി രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി തുടർന്ന് അംഗനവാടി കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിൽ കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ കുളപ്പുറം സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന് ഓവറോൾ കിരീടം നേടുത്തുന്ന പ്രതിഭകൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തൃക്കരിപ്പൂർ മുനവറിൽ ഇസ്ലാം കമ്മിറ്റിയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടക്കും പ്രമുഖർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ മുനവറിൽ ഇസ്ലാം കമ്മിറ്റിയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഗത്ഭ പ്രഭാഷകൻ നൌഷാദ് ബാക്കവിയുടെ പ്രഭാഷണവും മാണിയൂർ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സും ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം മഗരിബ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മുനവിർ അങ്കണത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂരിലെ മുഖ്യസ്ഥാപനമായി വളർന്ന മുനവരന്റെ വളർച്ചയിൽ സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത വിവിധ വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രസ്തുത ചടങ്ങിൽ അനുമോദിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പരിപാടിയിൽ പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതന്മാരും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും സംബന്ധിക്കും ടി മുഹമ്മദ് അലി തൃക്കരിപ്പൂർ എൻ കെ പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി യു പി ഷെരീഫ് സി കെ സയ്യിദു ഹാജി വടക്കേ കുവൽ എ ജി സി മുസ്തഫ ഹാജി കെ വി പി സുലൈമാൻ കൂലേരി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തട്ടാനിച്ചേരി ശ്രീ കൂലേരി തറവാട് മാർച്ച് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിലെ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തിൽ കുടുംബസംഗമം നടത്തി ശ്രീ രാമവില്യം കഴകത്തിലെ മുതിർന്ന സ്ഥാനികരായ ടി വി കുഞ്ഞുരാമൻ അന്ത്യത്തിരിയൻ കെ വി നാരായണൻ അന്ത്യത്തിരിയൻ തറവാട് തന്ത്രിയായ എം വി രാമകൃഷ്ണൻ കൊയോങ്കര തറവാട്ടിലെ കാർമികൾ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു പരിപാടി ബ്രഹ്മശ്രീ ഡോക്ടർ
കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വായനശാലകൾക്ക് എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നാലര ലക്ഷം രൂപയുടെ പുസ്തക പുസ്തക വിതരണം കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുസ്തകങ്ങൾ വായനശാലകളിലും വീടുകളിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കരുതെന്ന് ടി പത്മനാഭൻ മലയാള നാടകവേദിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ദൃശ്യാനുഭവവുമായി മാറിയ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം വീണ്ടും മരങ്ങിലേക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എം കെ സ്മാരക കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദീപൻ ശിവരാമൻ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ നാടകം വേദികളിലെത്താൻ സുസജ്ജമായെന്ന് സംഘാടകർ പ്ലാൻ പാസാക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൈറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി തളിപ്പറമ്പ സംയുക്ത സംഗമ സമ്മേളനം സമ്മേളനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം